বলছে ইউ উইশ টু রিটায়ার আফটার এইটিন ইয়ার্স ও ভালোভাবে দেখবো ম্যাটটা তুমি চিন্তা করেছো যে তুমি রিটায়ার করবা কবে এখন থেকে 18 বছর পরে তাই তো ওকে এট হুইচ টাইম যে সময়ে যে সময়ে তুমি চিন্তা করছো ইউ ওয়ান্ট তুমি চাও টু অ্যাকুমুলেট অ্যাকুমুলেট করতে বা একত্রিত করতে অ্যানাফ মানি মানে প্রয়োজনীয় টাকা টু রিসিভ গ্রহণ করতে অ্যান্ড অ্যানুইটি একটা কিস্তি গ্রহণ করতে অফ টাকা ফরটিন থাউজেন্ড কত টাকার কিস্তি চোদ্দ হাজার টাকার কিস্তি গ্রহণ করতে ফর টোয়েন্টি ইয়ার্স বিশ বছর অফ রিটায়ারমেন্ট রিটায়ারমেন্টের পরে বিশ বছর ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ রিটায়ারমেন্ট রিটায়ারমেন্টের সময় ইউ আর্ন ইলেভেন পার্সেন্ট তোমার ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে এগারো পার্সেন্ট হোয়াইল আফটার রিটায়ারমেন্ট যখন রিটায়ারমেন্ট হয়ে যাবে তখন ইন্টারেস্ট রেট হবে হচ্ছে এইট পার্সেন্ট হ্যাট হোয়াট অ্যানুয়াল কন্ট্রিবিউশন টু দ্য রিটায়ারমেন্ট ফান্ড আচ্ছা কত রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করলে দ্য ফান্ড উইল অ্যালাউ টু রিসিভ টাকা ফরটিন থাউজেন্ড অ্যানুয়ালি আচ্ছা চোদ্দ হাজার টাকা পেতে তোমাকে সহায়তা করবে আচ্ছা কেউ ম্যাথ পড়ে কেউ কিছু বুঝে ছোট অ্যান্সার করবা কেউ কিছু বুঝছো ম্যাথ পড়ে কি করতে বলছে কেউ কিছু বুঝতে পারছি কথা বলতে হবে না বুঝলে সেটা বলতে হবে যে ভাইয়া বুঝি নাই আপনি বুঝি নাই সেটাও বলতে হবে বুঝি নাই যাই হোক কাল করি এটা ধরে নাও দু হাজার বিশ সাল এটা দু হাজার বিশ সালে ম্যাথ ছিল যেন দু হাজার বিশ লেখা হয়েছে এখানে হ্যাঁ আমি দু হাজার হ্যাঁ দু হাজার বিশ ধরে নিলাম এখানে দু হাজার বিশ সালে এটা ধরে নিলাম আচ্ছা তো এখানে আমার প্রশ্ন সাথে একটু মেলায় আমাকে কি বলছে রিটায়ার করবো কবে একটু প্রশ্ন যে একজন বললে না কে যেন তাহি না নাকি তুমি একটু তুমি একটু অ্যান্সার করো ভাই আপু আর কেউ করুক না তুমি আমাকে একটু বলো আমাকে কখন রিটায়ার করার কথা বলা হয়েছে আঠারো বছর পরে তার মানে এখন যদি দু হাজার বিশ সাল হয় তাহলে কত সালে আমি রিটায়ার করবো বলো তো সালে তাই তো আচ্ছা এখন এরপরে কি বলছি একটু খেয়াল করো যে এট হুইস টাইম ওই সময় মানে দু সালে ধরে নাও ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাকুমুলেট তুমি একত্রিত বা কিছু জমা কিছু টাকা একত্রিত করতে চাও অ্যানফ মানি টু রিসিভ অ্যান অ্যানুইটি মানে কি তার মানে দু হাজার আটত্রিশ সালে যদি তুমি কিস্তি রিটায়ার করো তাহলে কত সাল পর্যন্ত তুমি টাকাটা পেতে যাচ্ছ বলতো দু হাজার আটত্রিশে যদি তুমি রিটায়ার করো তাহলে কত সাল পর্যন্ত আমি এই কিস্তিটা পেতে চাচ্ছি দু হাজার চল্লিশ কেন বিশ বছর দু হাজার আটত্রিশ থেকে কি বিশ বছর দু হাজার চল্লিশ হয় ওই সময় থেকে যখন তুমি যখন তুমি যখন তুমি রিটায়ার করবা তখন থেকে বিশ বছর ধরে তুমি এই কিস্তিটা পেতে চাচ্ছ তাহলে কত বছর হয় কোন সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ লোন পেনশন পাই মানে চাকরির শেষে কিস্তি পাই তারা মানে কিস্তিতে তারা পেনশন পাই যে সরকার থেকে এখন মনে করো তুমি বেসরকারি চাকরি করো সাপোজ আমি কিন্তু বলছি ধরে নাও তুমি বেসরকারি একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেছো আচ্ছা তাহলে তুমি কি কিস্তি মানে পেনশন সুবিধা পাবা সরকার থেকে বা ব্যাংক ওই কোম্পানি থেকে না তুমি চাকরি যেদিনই ছেড়ে দিবা ওই দিন থেকে কিন্তু তোমার বেতন পাওয়া শেষ এখন তোমার কি শখ হতে পারে না যে ভাইয়া আমি আমি হচ্ছে আমি একটু পেনশন পেতে চাই হ্যাঁ এখন পেনশনটা এখন তুমি তো নিশ্চয়ই কোম্পানি থেকে পাবা না তাহলে তুমি কিভাবে পেনশন পেতে পারো ভালো করে খেয়াল করো তুমি ওই যে দু হাজার আটত্রিশ সালে এখন থেকে আঠারো বছর পরে তুমি রিটায়ার করছো 
রিস্কিং যে দেখতে পাচ্ছ না লিপ নিয়ে আবার নতুন করে জয়েন করো ওপো এ ওয়ান কে আচ্ছা তুমি যে তুমি দু হাজার আটত্রিশ সালে যে তুমি রিটায়ার করছো তুমি একটা কাজ করতে পারো কিনা যে তুমি দু হাজার আটত্রিশ সালে ওই সময় আটত্রিশে এখন না রিটায়ার করছো যেদিন আটত্রিশ সাল মনে করো এখন তুমি আটত্রিশ সালে রিটায়ার করছো তুমি এক ব্যাংকে যে কোনো একটা ব্যাংকে তুমি নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট কিছু টাকা মনে করো সেটা কত টাকা আমি এখন বলতে পারছি না কিছু টাকা তুমি ব্যাংকে জমা রাখলে একটা একবারে কিছু টাকা জমা রাখলে এবার ব্যাংকে তুমি বললে যে ভাই আমি তো বেসরকারি চাকরি করছি আমি তো কিস্তি পাচ্ছি না বা পেনশন পাবো না তো আমি একটু মন বোঝানোর জন্য আমি এই যে টাকাটা জমা রাখলাম তাদের ব্যাংকে আমাকে আপনি এই টাকা থেকে লাভ সহ প্রতি বছরে আমাকে কিছু টাকা করে আপনারা কিস্তি দেন কত টাকা করে বলতো কত টাকা করে কিস্তি চাইছো তুমি বলতো চোদ্দ হাজার টাকা করে কিস্তি ব্যাংকে তুমি বলছো যে ভাই আমি কিছু টাকা রাখবো আমাকে চোদ্দ হাজার করে কিস্তি দিবেন কত সাল কয় কয় বছর ধরে দিবেন কিস্তিটা এখন আমি একটু বুঝাই এই যে দেখো আমি এটা দু হাজার বিশ সাল এখন এটা দু হাজার বিশ সাল এটা দু হাজার আটত্রিশ সাল এখানে তুমি যে তুমি রিটায়ারমেন্টে গেছো এখানে যে তাই না এখানে যে তুমি রিটায়ারমেন্টে গেছো এখন এখান থেকে তুমি এই আটত্রিশ সাল থেকে আটান্ন সাল পর্যন্ত মোট কয় বছর বিশ বছর এই বিশ বছরে তুমি কয়বার পেতে চাচ্ছ চোদ্দ হাজার টাকা বলতো কয়বার তুমি পেতে চাচ্ছ चौदह हजार टाइम बैंक तुम्हें कि कर ले तुम्हें चौदह हजार टाइम दिवे बोलो तो कथा कि আচ্ছা ওপো এ ওয়ান কে ভাইয়া দেখা যাচ্ছে তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আমার ও দেখতে পাচ্ছি না সমস্যা হয়েছে আমি বলতে পারছি না যদি দেখতে না পাও তাহলে তুমি লিভ নিয়ে কি জয়েন করেছো নতুন করে ওপো এ ওয়ান কে নাম চেঞ্জ করে দিবা নাম চেঞ্জ করে দিবা তোমার নামটা দিয়ে দিবা মোবাইলের নামে ডাকতে ভালো লাগে যদি না পাও তাহলে কিছু করার নেই আমি তো আমি দেখি আমি একবার স্টপ শেয়ার দিয়ে আমি আবার নতুন করে শেয়ার দিয়ে দেখি হতে পারে নেট প্রবলেম হতে পারে তুমি যখন আর কি ভিডিও দেওয়া হবে পরে তখন ভিডিওটা দেখে নিও হ্যাঁ ওপো আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম তো কি করলে আবার বলছি কি করলে ব্যাংক তোমাকে আগামী চোদ্দ বছর দু থেকে আগামী পরবর্তী বিশ বছরে বিশটা কিস্তি তোমাকে চোদ্দ হাজার করে কিস্তি দিবে বলতো কেউ উত্তর দাও কিভাবে কি করলে আমাকে কিস্তিটা দিবে जमा এই দু হাজার কিছু টাকা জমা রাখলে সেখান থেকে তোমাকে ব্যাংক কি করবে চোদ্দ হাজার করে কিস্তি দিবে সবাইকে এটা ক্লিয়ার এই পর্যন্ত যে দু হাজার আটত্রিশ সালে আমি একবার টাকা যদি ব্যাংকে রাখি ব্যাংক আমাকে কিছু কিস্তি টাকা কত করে চোদ্দ হাজার করে কিস্তি দিবে এটা হচ্ছে এই অপশনে আমি টাকা জমাইতে পারি তাছাড়া কিন্তু আমার ওই কিস্তি পাওয়ার কোনো অপশন নেই যেহেতু ব্যাংক আমাকে আমাকে বেসরকারি কোম্পানি আমাকে টাকা দিবে না ওকে এখন কথা হচ্ছে আমার একটা প্রশ্ন জাগলো না কি প্রশ্ন জাগছে বলো তো একটু যে আটত্রিশ আমি চোদ্দ হাজার করে টাকা আমাকে পেতে হবে তাহলে আমি দু সালে ভালো করে বল বসে বিষয়টা এই প্রশ্নটা কি জাগতে পারে এখানে একটু বলো তো দু সালে একটু বলতে পারবা কেউ কোন প্রশ্ন আসছে এখানে কেউ কি বলতে পারবো থ্যাংক ইউ কে বললে আরেকবার দেখি আমি নামটা দেখি নাই সুস সুমাইয়া সুমাইয়া ওকে থ্যাংক ইউ অর্থাৎ সবাই কি এটা ক্লিয়ার ও যেটা বলছে যে দু সালে আমি কত টাকা ব্যাংকে রাখলে আগামী বিশ বছরে আটত্রিশ থেকে পরবর্তী বিশ বছরে প্রতি বছর চোদ্দ হাজার টাকা কিস্তি পাবো কত টাকা কিস্তি পাবো চোদ্দ হাজার টাকা কিস্তি পাবো আচ্ছা এখন এই চোদ্দ হাজার টাকা তাহলে কিসের মান বলতো বলতে পারবো একটু এর মান হচ্ছে আমার চোদ্দ টাকা তার মানে কত টাকা জমা রাখলে অর্থাৎ দু সালে 
কত টাকা জমা রাখলে আমি আগামী বিশ বছরে প্রতি বছর চোদ্দ হাজার করে কিস্তি পাবো ওকে এর মান এখন ভালো করে খেয়াল করো তোমরা কিন্তু বলেছো তাহলে এটা হচ্ছে কিস্তি এখানে কিস্তির সূত্রে ব্যবহার হবে এটা হচ্ছে সবাই ক্লিয়ার যে কত টাকা জমা রাখলে চোদ্দ হাজার করে কিস্তি পাবো এটার জন্য আমাকে কিস্তি সূত্রে ব্যবহার করতে আচ্ছা এখন প্রেজেন্ট ভ্যালু কিস্তি ইউজ করবো না ফিউচার ভ্যালু কিস্তি ইউজ করবো খুব ভালো একটা প্রশ্ন এখানে ভালো কত টাকা জমা করলে অর্থাৎ কত টাকা জমা করলে কত টাকা জমা করলে আমি আগামী বিশ বছর ধরে প্রতি বছর চোদ্দ হাজার টাকা কিস্তি পাবো সবাই কি প্রশ্নটা ক্লিয়ার একটা দেখো তো তাহলে আমি কি বুঝতে পারছি কি বেরো করতে হবে আমাকে বলো তো কি বেরো করতে হবে समस्या रिटायरमेंट कर मानी की जमा कर जमी बिक्री जमा ना कि जमा दीब कमी बिक्री नाटार प्रिपारेशन आज के रिटायरमेंट जाएारेशन रखबो कि प्रिपारेशन अच्छा दुटा प्रिपारेशन होते हजार आठ त्रिश साले टाटा दरकार खूब भलो भाव बुझबो ये दो हजार आठ त्रिशे दरकार दो हजार बीसें धरे नौ दो हजार बीस बस ही हिसाब कर लो हजार आठ त्रिश साले जमाय रिटायर कर सूत्र व्यवहार कर निर्दिष्ट जमा 
পছি বছর বছর একটা নির্দিষ্ট এমন টাকা জমাবো জমায়ে কি করব সেই টাকাটাকে প্রতি বছর বছর একটা নির্দিষ্ট এমন টাকা জমায়ে সেটা আমি এই আঠারো বছর ধরে জমায়ে আঠারো বছর পরে আমি সেখান থেকে এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার টাকা নিব তার মানে প্রতি বছর বছর যদি জমায় তার মানে এখন থেকে প্রতি বছর বছরে প্রশ্নটা তাহলে কি আসতেছে বলতো যে এখন থেকে প্রতি বছরে কত টাকা করে কিস্তি দিয়ে জমালে কয়টা কিস্তিতে বলতো কয়টা কিস্তি দিয়ে আঠারোটা কিস্তি দিয়ে প্রতি বছরে কয়টা কত টাকা করে কিস্তি জমালে আমি আটত্রিশ সালে একবারে চারশো তেষট্টি টাকা হয় যদি এই বিষয়টা আসে যে প্রতি বছর বছরে কয় টাকা করে কিস্তি জমালে তাহলে এখানে আমার কোন সূত্র ব্যবহার করতে হবে বলতো কোনটা ঠিক আছে কেউ বলতে পারবা ক্লিয়ার হচ্ছে না আচ্ছা এই এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার চারশো তেষট্টি টাকা এটা কি আজকের ভ্যালু নাকি ফিউচার বলতো কত টাকা জমা করলে আমি চোদ্দ হাজার করে কিস্তি পাবো এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার চারশো তেষট্টি টাকা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এবার আসি খেয়াল করো আহ দেখো হোয়াট অ্যানুয়াল কন্ট্রিবিউশন অর্থাৎ অ্যানুয়াল কন্ট্রিবিউশনে বার্ষিক কত টাকা করে জমালে টু দা রিটায়ারমেন্ট ফান্ড মানে এখন থেকে তুমি ওই রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কত টাকা করে জমালে অ্যানুয়াল কন্ট্রিবিউশন মানে অ্যানুয়াল মানে কয় বছর কিস্তি পাবা এখন এই টাকাটা তোমার কাছে নাই তুমি এখন থেকে প্রশ্ন বলছে এখন থেকে প্রতি বছর বছরে প্রতি বছর বছরে কত টাকা করে জমালে অর্থাৎ কত টাকা করে কিস্তি জমালে তুমি দু সালে ওই এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার চারশো তেষট্টি টাকা পাবা এবং সেইটা তুমি জমা করবা সেখান থেকে চোদ্দ হাজার তাহলে এখন আমাকে কি বলছে কত টাকা করে এখন থেকে জমালে অ্যানুয়াল কন্ট্রিবিউশন তার মানে কিসের মান বেড়ে করতে বলছো বলতো এখন থেকে এখানে फ्यूचर আঠারো বছর 
এর মানটা বের করব এই যে তাহলে এই যে ফিউচার ভ্যালু অনিটি সমান সমান এই যে ফিউচার ভ্যালু 137000 এর মান বের করব 1+.11 পাওয়ার হচ্ছে 18 -1 ডিভাইডেড বাই 0.11 137000 এই ক্যালকুলেশন করলে কত হলো 50000 85.3964 ভাগ দিলাম এটাকে এটাকে এই পাশে রাখলাম এটা এই পাশে ভাগ হয়ে গেল 2727 টাকা এবার একটু বুঝাই পুরো ম্যাথটা একটু ক্লিয়ার করি 2727 টাকা হচ্ছে আমার आंसर এখন বিষয়টা খেয়াল করো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এখন থেকে অর্থাৎ 2020 সাল থেকে একবার সামারি বলছি আমি হাইলাইট করছি পুরো ব্যাপারে এখন থেকে তুমি যদি প্রতি বছর বছরে কত টাকা 2700 2727 টাকা এখন এই 2727 টাকা 18 বছর শেষে কত টাকা হবে 1738 এই আবার কাছে ক্লিয়ার প্রশ্নের সাথে সবাই ক্লিয়ার হয়েছে জি ভাই জি ভাই ম্যাটটা কেমন ছিল বলো তো কঠিন অনেক একটু ক্রিটিক্যাল একটু ক্রিটিক্যাল না জি ভাইয়া হ্যাঁ একটু দাও ইয়া স্যার হ্যাঁ তো ক্লিয়ার হয়েছে আগামী ক্লাস থেকে আমরা একজন বলছে ভাই অনলাইনে কি কস্ট ক্যাপিটাল না করানো হয়নি এখনো টাইম ভ্যালু আপনি যদি নতুন করে শুরু হলো মাত্র কাস্ট ক্যাপিটাল করানো হবে পরে হয়তো বা করব বা একটা বা দুটো চ্যাপ্টার পরে 24 নম্বর সময় খেয়াল করব প্রশ্ন নিব আমি ক্লাস শেষে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে ক্লাস শেষে প্রশ্ন করব আচ্ছা রেকর্ডিং কি অন করছি আমি ওকে এ কার প্রাইস একটা গাড়ির মূল্য কত টাকা 20 লাখ টাকা ওকে এই টাইপের গাড়ি মেথার মনে হয় একটা কোর্সে কিন্তু ডিফারেন্ট ডেটা 20 লাখ টাকাটা গাড়ির মূল্য বিএমডব্লিউ বিএমডব্লিউ কোম্পানি গাড়ির কোম্পানি একটা অফারস ইউ তোমাকে অফার করেছে টু পে 5 লাখ ভাইয়া 24 নম্বরটা করানো হয়েছিল সবাই বলো তো ভাইয়া রেকর্ড করে দিছিলেন একবার ক্লাসটা উই আচ্ছা তুমি কি করছো এটা ভাই নাকি করাই দিব আমি করেছি না করাই দিব আচ্ছা যে আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू যারা করেছো তারা রিপিট করলো সমস্যা নেই আমি করাই দিলাম যেহেতু ম্যাথ আমি লাইভ ক্লাসে করাই নি আমি করাই দিচ্ছি ওকে বেশি মা কঠিন না ম্যাথটা সহজ আছে BMW অফার BMW অফার করেছে অর্থাৎ গাড়িটার দাম হচ্ছে 20 লাখ টাকা BMW কোম্পানি তোমাকে অফার করেছে 5 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট করতে আচ্ছা ডাউন পেমেন্ট সবাই বুঝি মনে আছে ডাউন পেমেন্টের কথা যেটা একবারে দিতে হয় আর 20 লাখ টাকা সবটুকু তোমাকে সুবিধা দিবে না কিস্তি অর্থাৎ 5 লাখ টাকা তোমাকে ডাউন পেমেন্ট মানে এখনই দিতে হবে মানে একদম তুমি গাড়ি কেনার সময় দিতে হবে নেওয়ার সময় এন্ড দা ব্যালেন্স ব্যালেন্স মানে বাকি যেটা থাকবে ওটা এট দা এন্ড অফ সেকেন্ড ইয়ার দ্বিতীয় বছরে দিতে হবে তোমাকে 6 লাখ টাকা ওকে তৃতীয় বছরে 4 লাখ টাকা চতুর্থ বছরে 3 লাখ পঞ্চম বছরে 2 লাখ টাকা দিয়ে তুমি গাড়িটা মূল্য শোধ করবে তার মানে কিস্তিতে দিবা কিন্তু কথা হচ্ছে এখানকার কিস্তিগুলো দেখো আমি এর আগে আমরা যতগুলো ম্যাথ করেছি প্রতিটা ম্যাথের কিস্তিগুলো ছিল কিন্তু সমান 5000 কি 10000 50000 তাই না কিন্তু এখানে দেখো প্রতি বছর এক এক বছরে কিস্তি প্রথম বছরে অর্থাৎ গাড়ি কেনার সময় 5 লাখ তার মানে ধরে নাও এটা প্রথম বছর প্রথম বছরে 5 লাখ দ্বিতীয় বছরে 6 লাখ তৃতীয় বছরে 4 লাখ চতুর্থ বছরে 3 লাখ পঞ্চম বছরে 2 লাখ তার মানে এখানেও কিস্তি কিন্তু কিস্তিগুলো কেমন বলো তো একটু এই কিস্তিগুলো হচ্ছে আন ইকুয়াল না অসমান ওকে এবার বলছে অন দা अदर হ্যান্ড মার্সিডিজ কোম্পানি মার্সিডিজ অফার ইউ তোমাকে অফার করেছে ডিসকাউন্ট অফ 80000 80000 টাকা ডিসকাউন্ট দিবে তারা 20 লাখ টাকার উপরে 80000 টাকা ডিসকাউন্ট দিবে তার মানে কি ডিসকাউন্ট দিবে কিন্তু তাদের কি কোনো এই যে ইরা জামন BMW জামন তোমাকে ঋণ সুবিধা কিস্তি সুবিধা দিচ্ছিল Mercedes কি তোমাকে কিস্তি সুবিধা দিবে নাকি দিবে না বলো তো 
আমি তোমাদের এটা বলেছিলাম যে কোন অফারটা এখানে দুইটা অফার আছে না অফারের ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম আমি একটু ফার্স্ট বলো তো সময় শেষ অফার দুইটা দিলে কি করব দুইটা কি যে কোনো দুইটা কি একই কখন দিতে হবে এখনই নাকি কয়েক বছর পরে समान कि फर्मुला डिफारेंट डिफारेंट भिन्न भिन्न विभिन्न दी कर मत बारो पर जीरो प्रथम दिखे मन कर देखो अर्थ समय मूल्य चेन्ज है क्यों प्रथम की कारण समय कारण मन आ समय कारण कारण हमारे थार्ड इतना मैं 
এইজন্য প্রথম এখানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 0% এই যে তাহলে যে এখানে দেখো 5 লাখ টাকা এখানে 5 লাখই আছে দেখছো কারণ এখানে আমার 5 লাখ টাকা আমি একবারই দিয়ে দিয়েছি ডাউন পেমেন্ট তারপরে এখানে এই বাকি গুলো ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন করে দেখলাম এইগুলা প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 15 লক্ষ 67168 টাকা আর যদি আমি এইভাবে করে কিনি মার্সিডিজে যদি যাই তাহলে কত হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু 19 লক্ষ 20000 টাকা তাহলে এবার বলো কোনটা অ্যাকসেপ্ট করব বিএমডব্লিউ না মার্সিডিজ বিএমডব্লিউ বিএমডব্লিউ কারণ বিএমডব্লিউ প্রেজেন্ট ভ্যালুটা কম प्रयोजन आगे क्लस कारो प्रश्न शुरू कर रविवार क्लस तुम्हारे ग्रुपे जो रुटीन देप्ट शुरू कर दीब ठीक है तेल सबा भलो थकी परवर्ती क्लस नतुन को चैप्टर आबाद स्टूडेंट सबा के बोलवा स्टूडेंट जन बारे दो जन एकदम आठ दस जन क्लस करा कम हो जाए सबा भलो थेको परवर्ती क्लस सब कथा अल्लाम वरहमत